Hello everyone, welcome back to my channel and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture, I will discuss pathways of amino acid degradation. Amino acid degradation की अगर बात करें तो human body में total energy का सिर्फ और सिर्फ 10 to 15 percent energy जो होता है वो contribute किससे होता है वो contribute होता है amino acid degradation से इसका मतलब क्या हुआ कि जो amino acid degradation का pathway है ये pathway उतना active नहीं है जितना active है glycolysis and fatty acid oxidation का pathway अब सवाल ये है कि अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन का पाथवे क्या है सो so, प्रोटीन में जो टोटल नंबर ऑफ कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कितने होते हैं वो होते हैं 20 और इन सारे 20 अमाइनो एसिड्स के पाथवे अलग-अलग नहीं होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये यह है कि जो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं 20 अमाइनो एसिड्स का जो डिग्रेडेशन का पाथवे है वो अल्टीमेटली 6 मेजर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ज करते हैं क्या करते हैं कितने मेजर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ज होते हैं six major products में कन्वर्ज होते हैं means जो 20 amino acids है वो सारे के सारे amino acids का जब degradation होता है तो उनका pathway six major products में कन्वर्ज करते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ये 20 amino acids जो हैं इनका oxidative degradation के बाद अलग-अलग products नहीं बनाते हैं कुछ products common होते हैं और वो प्रोडक्ट्स कौन है वो प्रोडक्ट्स हैं अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फ्यूमरेट ऑक्सैलो एसीटेट पाइरुवेट एंड एसीटाइल कोएंजाइम ए मींस कुछ अमाइनो एसिड्स अल्फा कीटोग्लूटरेट बनाते हैं कुछ अमाइनो एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं कुछ अमाइनो एसिड्स फ्यूमरेट में फ्यूमरेट बनाते हैं एंड कुछ अमाइनो एसिड्स ऑक्सैलो एसीटेट बनाते हैं कुछ अमाइनो एसिड्स पाइरुवेट बनाते हैं एंड कुछ अमाइनो एसिड्स एसीटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं अगर अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म की लोकेशन की बात करें तो अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म कहां होता है अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म होता है लीवर में बट यहां पे ट्विस्ट ये है कि सारे अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म लीवर में नहीं होता है अमाइनो एसिड्स की अगर स्ट्रक्चर देखें तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं और अल्फा अमाइनो एसिड क्या होता है अल्फा अमाइनो एसिड्स में एक कार्बन होते हैं जो अल्फा कार्बन होते हैं और इस कार्बन पे फोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं मींस अल्फा कार्बन पे फोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं फर्स्ट वन इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेकंड वन इज द हाइड्रोजन एटम third one is the amino group and fourth one is the R group है और ये R group ही है जो different amino acid के property को define करता है और different amino acids में different R group होते हैं so कुछ R group होते हैं जो branched chain बनाते हैं branched chain structure बनाते हैं और उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं branched chain amino acid branched chain amino acid और ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स टोटल तीन हैं कौन-कौन है ल्यूसिन आइसोल्यूसिन एंड वैलिन ल्यूसिन का जो आर ग्रुप है उसमें ब्रांचिंग है आइसोल्यूसिन के आर ग्रुप में भी ब्रांचिंग है एंड वैलिन के आर ग्रुप में भी ब्रांचिंग है और ये जो ब्रांच्ड अमाइनो एसिड हैं इनका कैटाबॉलिज्म कहां होता है इनका कैटाबॉलिज्म होता है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में मींस लीवर में नहीं होता है हेपेटिक मींस लीवर एक्स्ट्रा मींस एक्स्ट्रा मींस वैसे टिश्यू जो लीवर के अलावा है और एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू क्या है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू है मसल्स एडिपोस टिश्यू किडनी एंड ब्रेन टिश्यू सो so, जो ब्रांच्ड अमाइनो एसिड है उनका कैटाबॉलिज्म जो होता है वो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में होता है मींस ब्रांच चेन अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेशन कहां होता है ब्रांच चेन अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेशन होता है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में अब सवाल यहां पे ये यह है कि ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड भी अमाइनो एसिड है तो इनका ऑक्सीडेशन लीवर में क्यों नहीं होता है और उसका रीजन ये है कि किसी भी अमाइनो एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है उसका फर्स्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप क्या है रिमूवल ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप और ब्रांच चेन अमाइनो एसिड से जो अल्फा ग्रुप का रिमूवल का एंजाइम है दैट इज अमाइनो दैट इज ब्रांच्ड चेन अमाइनो ट्रांसफरेज वो क्या है ब्रांच्ड चेन अमाइनो ट्रांसफरेज 
और ये जो ब्रांच चेन अमाइनो ट्रांसफरेज होते हैं ये लीवर में एबसेंट होते हैं ये ब्रांच चेन अमाइनो ट्रांसफरेज क्या होते हैं ये ब्रांच चेन अमाइनो ट्रांसफरेज लीवर में एबसेंट होते हैं क्योंकि ब्रांच चेन अमाइनो ट्रांसफरेज लीवर में एबसेंट होते हैं इसलिए लीवर में ब्रांच चेन अमाइनो सीड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है ब्रांच चेन अमाइनो सीड का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है ब्रांच चेन अमाइनो सीड का ऑक्सीडेशन होता है एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में और बाकी जो रिमेनिंग अमाइनो सीड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन कहाँ होता है उनका ऑक्सीडेशन होता है लीवर में सो so, 20 अमाइनो एसिड्स के ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से जो सिक्स मेजर प्रोडक्ट बने हैं अब इस प्रोडक्ट का क्या होगा ये प्रोडक्ट इंटर करेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल में ये कहाँ जाएंगे ये सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएंगे और सिट्रिक एसिड साइकिल में इनका दो फेट है या तो ये ग्लूकोज बनाएंगे या फिर ये कीटोन बॉडीज बनाएंगे जो अमाइनो एसिड का कार्बन स्केलेटन ग्लूकोज बनाता है उस अमाइनो एसिड को ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड बोलते हैं क्या बोलते हैं ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड बोलते हैं बट वो अमाइनो एसिड जिनका कार्बन स्केलेटन कीटोन बॉडीज बनाता है उन अमाइनो एसिड को क्या बोलते हैं उन अमाइनो एसिड को कीटोजेनिक अमाइनो एसिड बोलते हैं बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड में जो डिवीजन है ये डिवीजन क्लियर कट डिवीजन नहीं है मीन्स कुछ अमाइनो एसिड ग्लूकोजेनिक होते हैं कुछ अमाइनो एसिड कीटोजेनिक होते हैं और कुछ अमाइनो एसिड ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक दोनों होते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइव अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक दोनों हैं फाइव अमाइनो एसिड्स ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक दोनों होते हैं और वो फाइव अमाइनो एसिड क्या है वो फाइव अमाइनो एसिड हैं फिनाइल अलानिन टाइरोशिन ट्रिप्टोफान आइसोल्यूशिन एंड थ्रियोनिन इसको याद करने का तरीका है फिनाइल अलानिन टायरोशिन एंड ट्रिप्टोफान क्या है एरोमेटिक अमाइनो एसिड है क्या है ये जो तीन है फिनाइल अलानिन ट्रिप्टोफान एंड टायरोशिन ये क्या है ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड है सो ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड पांच हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड एंड आइसोल्यूशिन एंड थ्रियोनिन तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड एंड आइसोथ्रियो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में क्या हुए हैं फिनाइल अलानिन टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान आइसो फॉर आइसोल्यूशिन थ्रियो फॉर थ्रियोनिन सो फाइव अमाइनो एसिड्स आर बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो दो अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली कीटोजेनिक होते हैं क्या होते हैं दो अमाइनो एसिड एक्सक्लूसिवली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड होते हैं और वो कौन होते हैं वो होते हैं लाइसिन एंड ल्यूशिन नाउ कमिंग टू द पाथवेज ऑफ अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन फाइव अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनका फाइनल प्रोडक्ट होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट और वो कौन है वो है अर्जिनिन ग्लूटामिन हिस्टिडीन प्रोलिन एंड ग्लूटामेट अर्जिनिन ग्लूटामेट एंड हिस्टिडीन एंड प्रोलिन पहले ग्लूटामेट में कन्वर्ट होते हैं और ग्लूटामेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनाते हैं और ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करते हैं फोर अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो सक्सिनाइल को इंजाइम ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बनाते हैं और वो कौन है फर्स्ट वन इज द आइसोल्यूशिन मिथियोनिन थ्रियोनिन एंड वैलिन ये चार अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो जिनका फाइनल प्रोडक्ट बनता है आफ्टर ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन सक्सिनाइल को इंजाइम ए और ये सक्सिनाइल को इंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करते हैं दो अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनका ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन के बाद क्या बनता है फ्यूमरेट और वो कौन है फिनाइल अलानिन एंड टायरोशिन दो अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन के बाद प्रोडक्ट बनता है क्या ऑक्जाइलो एसिटेट और वो कौन है एस्पराजीन एंड एस्पार्टेट ऑक्जाइलो एसिटेट की खास बात यह है कि ऑक्जाइलो एसिटेट इज द प्रिकर्शर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है प्रिकर्शर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस 
सो जो अमाइनो एसिड ऑक्जैलो एसिटेट बनाएगा या फिर जिनका फाइनल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है और वो अल्टीमेटली ऑक्जैलो एसिटेट बनाता है वो कहाँ जाएगा वो जाएगा ग्लूकोनियोजिनेसिस में और ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या है ग्लूकोनियोजिनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है और यहाँ पे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या है अमाइनो एसिड्स है सो so, वैसे अमाइनो एसिड जो अल्टीमेटली ऑक्जैलो एसिटेट बनाते हैं वो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड हैं क्योंकि वो ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं सिक्स अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं फर्स्ट वन इज द अलानिन सिस्टीन ग्लाइसिन सेरिन थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफान ये छह अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो आफ्टर ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन पायरुवेट बनाते हैं एज ए मेजर प्रोडक्ट अब इस पायरुवेट का दो फेट है या तो ये एसिटाइल को इंजाइम ये बनाएगा और सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा या फिर कीटोन बॉडीज बनाएगा दूसरा या ये पायरुवेट या तो ऑक्जैलो एसिटेट बनाएगा और वो सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा फाइव अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि एसिटो एसिटाइल को इंजाइम ए बनाते हैं ल्यूशिन लाइसिन फिनाइल अलानिन ट्रिप्टोफान आइन टाइरोसिन ये पांच अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो एसिटो एसिटाइल को इंजाइम ए बनाते हैं और एसिटो एसिटाइल को इंजाइम ए फाइनल एसिटाइल को इंजाइम ए बनाता है और ये एसिटाइल को इंजाइम ए या तो सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा या कि टोन बॉडीज बनाएगा फोर अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो एसिटाइल को इंजाइम ए बनाता है दैट इज आइसोल्यूसिन ल्यूशिन थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफान और ये एसिटाइल को इंजाइम ए या तो कीटोन बॉडीज बनाएगा या सिट्रेट बनाएगा सो कीटोन बॉडीज की अगर बात करें तो कीटोन बॉडीज एसिटाइल को इंजाइम ए से बनेगा एसिटाइल को इंजाइम ए बनाएगा एसिटो एसिटाइल को इंजाइम ए एसिटो एसिटाइल को इंजाइम ए ये क्या बनाएगा एसीटो एसीटो एसिटाइल को इंजाइम ए और ये एसीटो एसिटाइल को इंजाइम ए ब्रेक करेगा और दो प्रोडक्ट बनाएगा क्या बनाएगा एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ये क्या बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट सो एसीटो एसिटाइल को इंजाइम ए एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ये तीन जो है ये कीटोन बॉडीज हैं जिसमें एसीटोन जो होता है वो वोलाटाइल होता है और एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है सो दिस इज द पाथवे ऑफ अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है कुछ अमाइनो एसिड का जो डिग्रेडेशन पाथवे होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट वन इज द ट्रिप्टोफान ट्रिप्टोफान का जो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन पाथ में है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड का जब कैटाबोलिज्म होता है उनके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो बायो मॉलिकुल्स वो अदर बायो मॉलिकुल्स की सिंथेसिस करते हैं इसीलिए ट्रिप्टोफान को क्या बोलते हैं प्रिकर्शर मॉलिकुल और ये किसके लिए प्रिकर्शर है ये तीन मॉलिकुल के लिए प्रिकर्शर है फर्स्ट वन इज द नियासिन सेकेंड वन इज द सेरोटोनिन सेकेंड वन क्या है सेरोटोनिन एंड थर्ड वन इज द इंडोल एसिटेट थर्ड वन इज द इंडोल एसिटेट सो ट्रिप्टोफॉन इज द प्रिकर्शन ऑफ नियासिन सेरोटोनिन एंड इंडोल एसिटेट नियासिन क्या है नियासिन इज निकोटिनेट नियासिन क्या है निकोटिनेट और निकोटिनेट किसका प्रिकर्शन है एन ए डी एंड एन ए डी पी का एन ए डी एंड एन ए डी पी का जो कि रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर है सेरोटोनिन क्या है सेरोटोनिन इज द न्यूरो ट्रांसमीटर इन वर्टिब्रेट ये क्या है ये न्यूरो ट्रांसमीटर है वर्टिब्रेट में इंडोल एसिटेट की अगर बात करें इट इज ए प्लांट ग्रोथ हार्मोन इट इज द ग्रोथ फैक्टर इन प्लांट सो ट्रिप्टोफॉन इज द प्रिकर्शन ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट बायोमोलिकल्स नियासिन सेरोटोनिन एंड इंडोल एसिटेट जो सेकेंड अमाइनो एसिड है दैट इज फिनाइल अलानिन फिनाइल अलानिन की अगर बात करें तो फिनाइल अलानिन का जब हाइड्रोक्सीलेशन होता है तो वो क्या बनाता है फिनाइल अलानिन का जब हाइड्रोक्सीलेशन होता है तो बनाता है टायरोसिन एंड टायरोसिन इज द प्रिकर्शन ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट मॉलिकुल्स है फर्स्ट वन इज द डोपामिन एंड सेकेंड वन इज द इपिनेफ्रीन थर्ड वन इज द नॉर इपिनेफ्रीन एंड फोर्थ वन इज द मेलानिन सो 
डोपामीन इपिनेफ्रीन नॉन इपिनेफ्रीन और मेलानिन का किससे बनते हैं टायरोसिन से बनते हैं डोपामीन क्या है डोपामीन इज द न्यूरो ट्रांसमीटर इपिनेफ्रीन और नॉन नॉर इपिनेफ्रीन क्या है ये हार्मोन है जो कि एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रिट होते हैं मेलानिन क्या है पिगमेंट है स्किन एंड हेयर का अमाइनो एसिड कैटाबोलिज्म में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है एंड दैट इज को फैक्टर अमाइनो एसिड कैटाबोलिज्म में दो इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन होते हैं फर्स्ट वन इज द ट्रांस एमिनेशन ट्रांस एमिनेशन क्या होता है रिमूवल ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप एंड सेकेंड वन इज द वन कार्बन ट्रांसफर सेकेंड वन इज द वन कार्बन ट्रांसफर और इन दोनों रिएक्शन में को फैक्टर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल और वो को फैक्टर क्या है ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन में जो को इंजाइम इन्वॉल्व होते हैं दैट इज पायरिडॉक्सल फॉस्फेट पी एल पी वन कार्बन ट्रांसफर में जो को फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं वो तीन होते हैं फर्स्ट वन इज द बायोटीन सेकेंड वन इज द टेट्रा हाइड्रोफोलेट सेकेंड वन इज द टेट्रा हाइड्रोफोलेट सेकेंड वन इज द टेट्रा हाइड्रोफोलेट एंड थर्ड वन इज द एस एडिनोशाइल मिथियोनिन क्या है एस एडिनोशाइल मिथियोनिन तीनों के तीनों को फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अमाइनो एसिड मेटाबोलिज्म एज वेल एज न्यूक्लियोटाइड मेटाबोलिज्म और ये तीनों के तीनों वन कार्बन ट्रांसफर में इन्वॉल्व है तो फिर डिफर तो फिर सवाल ये है कि जब ये तीनों के तीनों वन कार्बन ट्रांसफर में इन्वॉल्व है तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है बायोटिन जिस कार्बन को ट्रांसफर करता है वो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में करता है क्या करता है मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में एक कार्बन को ट्रांसफर करता है और मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड स्टेट क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड सो बायोटीन इज इन्वॉल्व इन वन कार्बन ट्रांसफर एंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेट्रा हाइड्रोफोलेट कार्बन को ट्रांसफर करता है किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में और कभी कभी ये मिथाइल ग्रुप को भी ट्रांसफर करता है एस एडिनोशाइल मिथ्योनिन की अगर बात करें तो ये मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म में कार्बन को ट्रांसफर करता है ये मोस्ट रिड्यूस्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में कार्बन को ट्रांसफर करता है एंड मोस्ट रिड्यूस्ड स्टेट इज मिथाइल ग्रुप है सो so, बायोटीन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन को ट्रांसफर करता है जबकि टेट्रा हाइड्रोफोलेट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में कार्बन को ट्रांसफर करता है कभी कभी मिथाइल ग्रुप को भी ट्रांसफर करता है एस एडिनोशाइल मिथियोनिन एस एडिनोशाइल मिथियोनिन ऑलवेज मोस्ट रिड्यूस्ड कार्बन को ट्रांसफर करता है एंड दैट इज मिथाइल ग्रुप है टेट्रा हाइड्रोफोलेट की अगर बात करें तो टेट्रा हाइड्रोफोलेट की सिंथेसिस कहाँ होती है टेट्रा हाइड्रोफोलेट की सिंथेसिस होती है बैक्टीरिया में टेट्रा हाइड्रोफोलेट की सिंथेसिस कहाँ होती है बैक्टीरिया में सिंथेसिस होती है टेट्रा हाइड्रोफोलेट की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें थ्री डिफरेंट मोटिज होते हैं फर्स्ट वन इज द सिक्स मिथाइल टेरिन जो कि सब्सटीट्यूटेड टेरिन है सेकेंड वन इज द पायरा एमिनो बेंजोएट एंड थर्ड वन इज द ग्लूटामेट जो मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म है उनको क्या बोलेंगे जो मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म है उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं फोलेट और ये फोलेट विटामिन होते हैं मैमल्स में और ये कन्वर्ट होते हैं किसमें ये कन्वर्ट होते हैं टेट्रा हाइड्रोफोलेट में और इस रिएक्शन को जो इंजाइम कैटेलाइज करता है उस इंजाइम को क्या बोलते हैं उस इंजाइम को बोलते हैं डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज क्या बोलते हैं डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज अब यहाँ पे सवाल है कि टेट्रा हाइड्रोफोलेट से जो वन कार्बन ट्रांसफर होता है वो टेट्रा हाइड्रोफोलेट के किस एटम से बाइंड होता है वो बाइंड होता है फिफ्थ नाइट्रोजन से एज वेल एज टेंथ नाइट्रोजन से और ये तीनों में से कोई भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है मीन्स मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म में भी हो सकता है मोस्ट रिड्यूस फॉर्म में हो सकता है इंटरमीडिएट फॉर्म में हो सकता है जो मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म होता है वो मिथाइल ग्रुप को कैरी करता है एंड जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है वो मिथिलीन फॉर्माइल या फॉर्मा इमिनो ग्रुप को कैरी करता है और इंटरमीडिएट स्टेट सी एच टू ओ एच को कैरी करता है अब सवाल यहाँ पे यह है कि जो टेट्रा हाइड्रोफोलेट वन कार्बन को ट्रांसफर करता है वो कार्बन का सोर्स क्या है 
एंड उस कार्बन का सोर्स क्या है सेरीन टेट्रा हाइड्रोफोलेट जिस कार्बन को ट्रांसफर करता है वो कहाँ से आता है वो सेरीन से आता है सेरीन में जो आर ग्रुप होते हैं वो सी एच टू ओ एच होते हैं और इसी सी एच टू ओ एच का सी एच टू ग्रुप ट्रांसफर होता है और सी एच टू एच ग्रुप ट्रांसफर होता है तो क्या बचता है बचता है ग्लाइसिन मीन्स टेट्रा हाइड्रोफोलेट वन ग्रुप ट्रांसफर करता है बाई कन्वर्टिंग सेरीन इन टू अब जब सेरीन का सी एच टू ग्रुप ट्रांसफर हो गया टेट्राहाइड्रोफोलेट पे तो उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे एन फाइव एन टेन मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट की मीन्स ये फाइव और टेन दोनों से ये कार्बन अटैच है दैट्स वाई दिस कंपाउंड इज नोन एज एन फाइव एन टेन मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट है अब ये एन फाइव एन टेन मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट का रिडक्शन होता है और ये क्या बनाता है एन फाइव मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो N5 फाइव मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है इनके मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर पोटेंशियल बहुत ही कम होता है और वो किसके कंपेरिजन में एस एडिनोशाइल मिथियोनिन के कंपेरिजन में एस एडिनोशाइल मिथियोनिन क्या करता है कार्बन को वन कार्बन को ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल ग्रुप सो एस एडिनोशाइल मिथियोनिन क्या है एडिनोशाइल मिथियोनिन को एडोमेट से रिप्रेजेंट करते हैं एडो फॉर एडिनोशाइल मेट फॉर मिथियोनिन मीन्स एस एडिनोशाइल मिथियोनिन में क्या होते हैं एडिनोशिन होते हैं एंड मिथियोनिन होते हैं अब सवाल यहाँ पे ये यह है कि एस एडिनोशाइल मिथियोनिन बनता कैसे है एस एडिनोशाइल मिथियोनिन की सिंथेसिस क्या होती है जब ए एंड मिथियोनिन रिएक्ट करते हैं जब मिथियोनिन एंड ए का रिएक्शन होता है तब एस एडिनोशाइल मिथियोनिन बनते हैं कैसे बनते हैं और इनका रिएक्शन काफी यूनिक होता है किस सेंस में यूनिक होता है जनरली जब ए किसी मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है ए का कोई फॉस्फोरस एटम पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है बट इस केस में ए का जो राइबोज है उसका फिफ्थ कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और वो न्यूक्लियोफाइल कौन है वो न्यूक्लियोफाइल है मिथियोनिन का सल्फर मीन्स एस एडिनोशाइल मिथियोनिन के फॉर्मेशन में सल्फर न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करता है राइबोज के फिफ्थ कार्बन पे और ये बनाता है एस एडिनोशाइल मिथियोनिन और इस रिएक्शन में ट्राई फॉस्फेट रिलीज होता है और ये ब्रेक करता है किस चीज में इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फिर से ब्रेक करता है दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में सो so, यहाँ पे टोटल कितने फॉस्फो एनहाइड्रॉइड बॉन्ड ब्रेक हुए यहाँ पे टोटल थ्री फॉस्फो एनहाइड्रॉइड बॉन्ड ब्रेक हुए एक तो जब ट्राई फॉस्फेट बना और दूसरा डाई फॉस्फेट और दूसरा पायरो इनऑर्गेनिक पायरो फॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना और तीसरा दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना तो टोटल कितने फॉस्फो एनहाइड्रॉइड बॉन्ड ब्रेक हुए थ्री फॉस्फो एनहाइड्रॉइड बॉन्ड ब्रेक हुए एंड दिस इज इक्वेलेंट टू थ्री मॉलिकुल्स ऑफ ए टी पी मीन्स एस एडिनोशाइल मिथियोनिन की सिंथेसिस में कितना एनर्जी खर्च हुआ थ्री मॉलिकुल ऑफ ए टी पी खर्च हुआ अब ये एस एडिनोशाइल मिथियोनिन क्या करेगा इस मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा किसको एक्सेप्टर मॉलिकुल को और जब ये मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या बनाएगा एस एडिनोशाइल होमोसेस्टीन और एस एडिनोशाइल होमोसेस्टीन की हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा ये जो एडिनोशीन है ये अलग हो जाएगा और क्या बनाएगा होमोसिस्टीन अब इस होमोसिस्टीन पे मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करेगा कौन एन फाइव मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट और वो क्या बनाएगा मिथियोनिन बनाएगा और ये फिर से और ये मिथियोनिन फिर से एस एडिनोशाइल मिथियोनिन की सिंथेसिस के लिए रेडी है सो दिस इज द मैकेनिज्म बाय विच एस एडिनोशाइल मिथियोनिन फॉर्म्ड एंड ट्रांसफर देयर मिथाइल ग्रुप है सो so, अभी तक हमने कितने को फैक्टर पढ़े बायोटीन टेट्राहाइड्रोफोलेट एंड एस एडिनोशाइल मिथियोनिन इनके अलावा एक और को फैक्टर होता है टेट्राहाइड्रोबायोपटेरिन इनके अलावा क्या होता है टेट्राहाइड्रोबायोपटेरिन एंड टेट्राहाइड्रोबायोपटेरिन की खास बात यह है कि ये अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में तो इन्वॉल्व है बट नहीं तो ये ट्रांस एमिनेशन में पार्टिसिपेट करता है और न ही वन कार्बन ट्रांसफर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो इसका काम क्या है ये करता है ऑक्सीडेशन ये क्या करता है ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है 
सो इन समरी अमाइनो एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो 20 अमाइनो एसिड्स के ऑक्सीडेशन से सिक्स मेजर प्रोडक्ट बनते हैं और वो सारे के सारे सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करते हैं कुछ ग्लूकोज बनाते हैं कुछ कीटोन बॉडीज बनाते हैं इस इस बेसिस पे अमाइनो एसिड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक बट ये डिवीजन क्लियर कट डिवीजन नहीं है कुछ अमाइनो एसिड ग्लूकोजेनिक होते हैं कुछ अमाइनो एसिड कीटोजेनिक होते हैं बट कुछ अमाइनो एसिड दोनों होते हैं दूसरी खास बात यह है कि अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में डिफरेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन होते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं फर्स्ट वन इज द ट्रांसमिनेशन सेकंड वन इज द वन कार्बन ट्रांसफर और इन सब में को फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसमिनेशन में जो को होते हैं दैट इज पैरिडॉक्सल फॉस्फेट वन कार्बन ट्रांसफर में जो को होते हैं दैट इज बायोटीन टेट्रोहाइड्रोफोलेट एंड एसेडिनोशाइल मिथियोनिन इनके अलावा एक और को फैक्टर होता है जो एमानो एसिड के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज टेट्रोहाइड्रोबायोप्टेरिन जो कि ना तो ट्रांसमिनेशन में पार्टिसिपेट करता है और ना ही वन कार्बन ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करता है तो वो पार्टिसिपेट क्या करता है वो पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सो दिस इज ऑल अबाउट पाथवेज ऑफ अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी डॉट एंड सजेशन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट शिक्षण